Hello semua dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan buat product review speaker Arcaredo 601 B3RM dan speaker ni sangatlah best. Saya akan tunjuk secara detail speaker brand daripada Malaysia Ozayo ni uh, apa dia punya features dia, apa dia punya review, macam mana sound dia, sound test dan juga saya akan tunjuk tutorial macam mana pakai dia punya every single inputs yang dia ada. Okay? Jom tengok. Okay guys, sebelum kita unbox speaker ni kalau you guys tengok sign ni, Japanese sign dia bermaksud Akaredo so Akaredo ini bermaksud merah ataupun red right? so Akaredo ini adalah kita punya uh, 2.1 series for Ozayo punya brand right? so dia ada banyak features yang dia ada dia ada bluetooth, dia ada SD card dia ada USB, dia ada remote controller dia ada dua port untuk masuk dua microphone so you guys boleh kawal ok and then kalau you guys tengok boleh masuk AUX of course AUX semua standard ada speaker and juga dia ada FM radio right? So kita akan unbox speaker ni. Right, jom tengok. Okay guys, kita akan start unbox speaker ni. Alright, so kalau you guys tengok speaker ni, dia punya design um, nampak garang dan juga nampak premium. Kalau you guys tengok ada speaker ni ada grill, right? Kat sini grill. Kalau dia punya kat bahagian depan, dia punya subwoofer ni, you guys boleh tengok dia glossy. And then tapi dia punya kat bahagian side adalah uh, matte. So dia guna matte dekat bahagian kayu ni. So speaker ni total dia RMS 70 watt speaker. So kalau you guys tengok speaker satellite ni Um, 15W so total 30W tapi for subwoofer saja 40W and kalau you guys pakai dekat atas meja pasang atas meja make sure you guys pakai meja yang kukuh kalau nak play full volume sebab dia boleh bergegarkan rumah dan juga dia boleh gegarkan juga you guys meja so barang-barangan yang fejal ataupun yang longgar boleh bergegar And then sometimes ada barang-barang yang kecil uh, mula dan belum lompat dan bunyi tak senang. So kita tengok eh, speaker ni uh, 15 watt dan dia punya 3 inch. Dekat subwoofer, kalau you guys tengok kat bawah ni, nanti saya akan on. Uh, dia actually ada 6.5 inch speaker untuk subwoofer saja 40 watt. So dia sangatlah powerful, right? Okay, so kita tunjuk sikit dimension speaker ni. Dia adalah 32cm. Tinggi dia, semua 32cm. Untuk subwoofer, dia punya lebar dia, lebar dia 20cm. Yang ni satellite, lebar dia 12cm. Tapi yang ni, dalam dia untuk subwoofer, pekat belakang dia 32cm. So speaker ni actually agak besar eh. So kalau you guys nak tengok uh, beza ketinggian dia, dimension dia sesuai tak untuk you guys punya meja ataupun ruang tamu. Alright guys, sebelum saya nak tunjuk macam mana nak set up speaker ni right? So speaker ni kalau kat depan, you guys boleh tengok ada volume knob And then, dia ada button untuk play dekat tengah atas ni And then ada previous, next, lepas tu untuk macam nak tukar lagu ke apa And then dekat bawah ni dia ada input dan juga EQ okay? EQ, equalizer, input nak tukar input apa yang you guys pakai And then dekat sini, kalau you guys first time dapat je speaker, tak ada bass, tak ada apa macam sound dia sangat melo naikkan semua bass dan juga treble, alright? Dan bawah ni adalah untuk microphone punya level dan juga echo. So kalau you guys tengok dekat bawah ni ada dua input so dia macam ni contoh dia so ni 6.3mm microphone input, alright? Boleh masuk macam tu saja, okay? So you guys boleh control volume dan juga echo dekat sini So kita akan go on untuk kat belakang dia pula. So dekat belakang ni uh, simple saja dia ada kabel antena, right? So ada descriptions uh, details pasal speaker ni. And then dekat sini ada input untuk masuk AUX punya kabel, ada output untuk keluarkan dekat speaker satellite ini. Okay nak attach je. Lagi saya akan tunjuk setup dia. Lepas tu dia ada kabel untuk power kabel dan juga boleh on off dekat sini. Senang saja. Alright, kita akan go on macam mana nak set speaker ni, alright? Okay guys, saya akan tunjuk macam mana nak set up speaker ni. So sebelum kita power up ni speaker, alright? Kita set dulu dia punya satellite speaker. So satellite speaker dia, you guys boleh set ikut orientation macam mana you guys nak. Tapi, dia punya kabel usually warna merah dan putih. Tapi kita punya kabel dua-dua warna kuning. Kenapa? Sebab kita nak easykan uh, pengguna, kita orientation macam mana pun, kita terbalikkan pun, 
So you guys tak perlu nak match warna putih dan warna merah which is dia punya left and right, right? So kalau kita nak connect speaker ni dengan kabel uh, warna kuning ni Kalau speaker ni duduk dekat bahagian kanan ataupun bahagian right Through you guys punya rotation You guys boleh masuk dekat warna merah Merah adalah untuk warna right ataupun belah kanan Dan putih pula untuk speaker yang belah kiri okay? Dan juga left boleh masuk dekat warna putih So putih untuk uh, left dan juga kiwi ok so you guys dah boleh set speaker ni untuk powerkan dia bila kita dah powerkan plug kabel dia boleh on dekat belakang ni kalau tak nyala lagi boleh on ok speaker ni dah nyala so dah ada tunjuk display dekat sini and then uh, ada lampu warna biru kat depan ni dekat volume knob and then ada lampu lagi dekat subwoofer so kalau you guys nak play lagu ke apa first kalau tak ada sound naikkan dulu volume dekat sini And then you guys boleh uh, set volume you guys guna daripada remote controller. For you guys rasa macam uh, oh bass tak ada lah. Apa jadi kat bass? Treble, sound mandi. First thing first, semua speaker yang kita uh, you guys baru beli, dia akan set the lowest volume untuk treble dengan bass. So naikkan treble, naikkan bass. Alright. So that's the simplest way macam mana nak set punya speaker. Okay, so sekarang ni kita akan tunjuk macam mana nak set input AUX dulu, alright? Okay, sekarang kita akan tunjuk macam mana nak set input AUX dulu ataupun auxiliary input, alright? So dekat speaker ni, dekat bahagian belakang, alright? So you guys akan dapat cable free, so daripada RCA, warna merah dan warna putih Masukkan RCA ikut warna dia, warna putih dan juga warna merah anda akan dapat 3.5mm male jack daripada kotak speaker tetapi tidak semua media devices yang ada 3.5mm jack output ataupun headphone output seperti contoh gambar di belakang televisyen ini Jika tiada, sila lihat dan cari output lain di belakang TV seperti RCA out Jika ada, sila beli converter RCA male to 3.5mm female converter seperti dalam gambar ini Some TV, especially jenis model baru hanya ada digital out seperti jenis optical ataupun coaxial. Anda perlu beli adapter seperti ini untuk sambung ke 3.5mm jack yang kami berikan. Untuk kes yang jarang berlaku, ada jenis TV hanya ada HDMI out, maka anda perlu beli adapter HDMI audio extractor seperti ini. Ok, seterusnya. Ok guys, so kebanyakan handphone yang jenis baru macam saya smartphone yang jenis model baru, dia dah tak ada lagi headphone jack. So apa you guys boleh buat, boleh cari adapter dia. So handphone saya ni uh, pakai USB type C dan juga kalau handphone jenis Apple pakai lightning cable. So you guys boleh masuk contoh adapter yang saya beli ni, alright. Adapter ini murah saja dalam RM20 macam tu. Alright. So you guys boleh masuk ke handphone and then juga after that you guys boleh connect ke you guys punya audio. Ah bunyi kan. So you guys boleh terus uh, dengar True cable tapi cari adapter dulu Ok So now kita akan go for bluetooth pula Ok guys Sekarang ni untuk bluetooth input Kalau you guys tengok kat speaker ni Awal-awal lagi kalau dia buka je terus dekat AUX which is auxiliary So apa yang you guys boleh buat nak tukar kepada input dia punya bluetooth You guys boleh hit input dekat sini Ataupun boleh tekan input daripada remote controller Alright So contoh saya tekan Alright So sekarang ni dia akan blinking BT So bila nak connect, boleh ambil handphone you guys Pergi dekat setting, tekan bluetooth, on Ataupun hold dia, ok, on And then start search So sekarang dah jumpa speaker Tekan, ok, di tengah pairing And terus Connected Ah, Dia terus play music. Ok, kalau dah connected And then you guys start play apa-apa Usually dia akan tak tulis uh, BT Dia akan tulis pause tapi kalau you guys play lagu ke apa Dia punya sign Dah tak ada lagi sign uh, Macam BT saja tak ada blinking lagi Maksudnya dia dah connected Tapi juga Kalau untuk you guys dah pause Ataupun you guys tak play apa-apa lagu Dia akan tulis pause Okay, pause Alright So, kalau you guys nak pakai benda ni kan Nak pilih lagu lain ke apa Dekat remote controller boleh kawal Dia punya Play pause, boleh kawal dia punya previous ataupun next 
Ataupun dekat speaker ni sendiri boleh tekan previous dengan next dengan play pause. Alright. Okay guys, kepada yang pakai TV ataupun smart TV yang ada Bluetooth new mode and you guys connect kepada speaker ni, uh, kadang-kadang dia punya sound dia maybe boleh jadi slightly tak match sangat sebab Bluetooth semuanya ada delay. So kan macam kau okay ke apa ke? Maybe lagi prefer pakai uh, straight pada kabel AUX. Tapi kalau you guys untuk tengok movie, kalau you guys rasa macam delay tu tak perasan sangat, boleh terus connect dengan Bluetooth punya mode. So kita akan go for features lain pula which is SD card dan juga USB drive. Alright, jom. Alright guys, so sekarang ni saya akan tunjuk features macam mana nak pakai SD card dan juga USB. You guys boleh connect USB drive dan juga SD card. Alright. Ah. So dekat dia punya input dia dekat atas ni, right? So you guys boleh masuk SD card, senang saja. Ni pakai full size SD card. So, dan usually dia akan terus connect. And then juga you guys boleh masuk USB kat dalam ni. Uh, saya recommend you guys pakai remote controller untuk kawal uh, lagu apa yang you guys nak. Sebab apa? Okay, so kalau you guys tengok, dia boleh play. Boleh play, pause. Dan juga boleh uh, previous dan juga next. So untuk remote controller, kalau you guys tengok tadi uh, previous next dengan play pause button, dia punya features ni sikit saja. So dekat remote controller, you guys boleh tekan play pause button, next and previous. Dan juga kalau you guys ada specific music yang you guys nak dekat dalam track, boleh tekan contoh 20 uh, dekat button ni kan. Dekat number button 20, 30, 40. And then speaker ni features dia lebih sikit which is dia boleh support up to 199 music. Untuk pergi music yang lebih pada 100 music, okay. So you guys boleh macam contoh, saya nak pergi ke music track uh, nombor 120. Saya akan tekan nombor 20 dulu dekat remote controller. 20. So first dia akan pergi ke playlist yang ke 20. And then saya akan tekan uh, plus 100 button. And then baru dia akan jump ke 120. Okay. Itu cara dia. So macam mana speaker ni punya shorting file dia. Kalau you guys masuk dekat PC. The first music yang you guys masuk dekat dalam SD card ataupun USB drive. Lagu tu dia akan akan play kat dalam ni. Which is the shorting by date modified. So apa yang you guys save dulu kat dalam USB drive ataupun SD card ni. Dia akan play dulu lagu tu. So the next lagu yang you guys letak masa tengah save lagu dalam uh, USB drive dan juga SD card tu. The next lagu, the next lagu, the next lagu and yang tu dia akan ikut turutan. Okay. So macam tu lah dia punya cara dia short by date modified. Alright. Okay for SD card dan USB, dia ada feature lebih sikit sebab dia ada equalizer. So equalizer you can boleh set dekat EQ button dekat sini dekat remote controller dan juga boleh set EQ button dekat sini. Alright. Dekat speaker ni juga. So kalau you guys, kalau saya play sikit music, bila tekan dia ada multiple EQ punya modes. So you guys boleh tengok selection dia, ada pop, ada rock, ada jazz, ada classic, ada country dan juga pass. Pass ni basically you guys dah disable uh, equalizer punya mode, right? Okay, jom kita go through satu-satu sound signature daripada equalizer. Kita go to pop. Pop ni dia macam bass dia heavy sikit, right? Dia sama tapi macam bass dia extra sikit. And then rock ni... Dia punya highs dia, maybe untuk vokal, kita cari lagu lain untuk vokal. Okay, dia punya vokal dan juga dia punya uh, bahagian highs dia, dia lebih sikit. Alright, so kalau next, kita ada jazz. Jazz ni dia punya bass ni sangat kurang, dia fokus dekat highs dengan mid. Tu jazz. So bass dia kurang sikit tapi dia punya vokal ke apa, dia lagi more enhance lah. So next, classic ni dia macam mellow down everything. Uh, Dia, dia lebih kepada bass and then high tu dia macam try to potong sikit. And sound dia, dia just sedikit mellow. Maybe untuk klasik, untuk orkestra mungkin lagi sedap sebab dia maybe dia fokus dekat sound more low end ataupun yang sound uh, string ataupun yang macam trumpet tu kan mungkin lagi sedap. Country dia macam balance juga. Uh, dia macam pop juga. Macam dia tak se-clarity pop. Okay, so and then we stop dekat pass. Okay, so dia kita dah disable. Alright, so for the next one. Okay guys, so sekarang kita akan tunjuk kepada input FM. So, daripada SD card dengan USB tadi, tekan input lagi sekali. Sekarang dia akan go to uh, FM radio. Okay, so FM radio. Sebelum you guys buat apa-apa, kalau you guys nak dengar radio, alright. 
You guys kat belakang dia Ada antena Halus je antena dia So antena ni kalau you guys nampak Kabel dia halus aja. You guys gantung tinggi-tinggi Okay Dan juga So maybe masih tak clear Kalau you guys dekat dengan grill besi ke Try to lekat dekat dekat besi Sebab In certain situation Sound dia lagi clear Okay Itu dia punya tips dia So Macam mana nak pakai FM radio ni You guys boleh terus Tekan next ke apa radio kan So next Boleh tekan terus Kalau dia tekan pause Dia basically mute So kalau you guys Macam you guys nak Pakai lebih advance Daripada you guys punya cara You guys boleh Tekan hold Play pause button tu 3 second So dia akan scan semua Channel yang ada Dia akan scan So kita tengok dulu scan sampai uh, 20 Just scan jap Okay kalau you guys dah habis Scanning You guys boleh Tekan play pause button untuk stop So you guys dah ada macam Certain radio stations dalam dia punya scan You guys boleh go through satu-satu Ataupun you guys boleh tekan next Ataupun previous Ataupun cara yang lagi best adalah Tekan button Number button So contoh you guys Channel you guys dekat dalam nombor 10 Boleh tekan 10 And then dia akan tukar channel ke you guys punya channel Contoh dekat 10 Okay next one Kita akan tunjuk sound signature dia ataupun sound test. Jom kita tengok. Okay guys, kita dekat last part of the video punya features yang kita nak tunjuk Which is apa? Microphone Dekat speaker ni ada dua input microphone So you guys boleh kalau okay dengan family, dengan friends semua Dekat rumah, alright? Dengan speaker ni yang sound sangat powerful Dengan features untuk kalau okay lagi Memang padu So kita akan tunjuk dekat sini Speaker ni Dia ada dua input dekat bawah ni, alright? So dia punya input dia adalah 6.3mm jack Boleh masuk dekat sini so usually kalau you guys jenis microphone yang you guys nak Boleh je pakai microphone jenis condenser dan dynamic Tapi usually kalau untuk you guys Maybe nak beli murah boleh try Microphone jenis dynamic 
Alright, so kita ada mikrofon dekat sini Kita akan tunjuk test macam mana sound dia 6.3cm uh, microphone jack Alright, so you guys boleh masuk Macam tu saja dah connect Hello, so macam tu lah sound dia dekat microphone ini. Okay, you guys boleh set volume Alright, and then you guys boleh set dia punya echo level dia Ah, okay Saya tak kata nyanyi so setanah buat tunjuk demo nyanyi Tapi sound dia, kalau you guys dapat microphone lagi mahal, lagi sedap sound dia Sebab ni microphone ni uh, dynamic saja. Tapi kalau you guys nak dapat lagi higher quality Get more expensive microphone And then, uh, one thing for sure Okay, microphone ni walaupun sudah dekat, alright Dia tadi interference langsung So speaker ni sangatlah best untuk karaoke Nah, atau ataupun nak bagi speech ke apa, guna speaker ni sangatlah best Kalau you guys nak karaoke, alright so bunyi kuat macam mana pun dia tak ada bagi interference and juga dia ada features untuk echo kalau perlu kan alright ah so apa lagi belilah speaker ni sebab macam-macam ada dekat speaker ni macam-macam features ada and then ada dua input lagi untuk you guys karaoke okay. okay this is going to be the next thing is kita akan tunjuk dia punya conclusion alright jom Okay guys, kita dah sampai penghujung video untuk video ini So, apa conclusion untuk speaker ni? Speaker ni sangatlah bagus, sangatlah powerful Build quality dia sangat kuat Okay And then, dia punya bass dia tak ada pecah Bergegar satu ruang tamu, bergegar meja Kalau you guys pasang paling kuat Okay So, speaker ni sangat powerful Dan dia punya quality dia Okay, grill dia semua tak rasa murah so, apa lagi yang best pasal speaker ni adalah speaker ni ada banyak features speaker ni ada bluetooth dia ada juga SD card uh, boleh masuk SD card dan juga USB dengan sampai 199 music dalam format MP3 so, you guys boleh play lagu semua and then you guys boleh skip untuk yang macam contoh lebih daripada 100, dia ada button khas dia sampai 100 lebih so, senang untuk nak navigate and then dia boleh juga masuk FM radio Ah, best tak best ok, FM radio boleh connect and then dia punya dia punya antenna dia agak kuat ok and then kita nak mention juga speaker ni apa, untuk siapa speaker ini sebenarnya alright so speaker ni kita ada uh, speaker lagi satu uh, Akaredo 501 D2RM speaker tu untuk uh, macam contoh ruang yang ruang tamu yang lebih kecil tapi untuk speaker ni is either lebih kecil ataupun lebih besar dia sangat powerful even you guys duduk kat banglo ruang tamu yang sangat besar speaker ni tak ada masalah ok so you guys boleh control boleh dengar lagu boleh karaoke ok so ada dua microphone input ok dua microphone input untuk karaoke dengan kawan dengan family so you guys boleh dengar boleh karaoke sekuat hati you guys kat dalam um, bilik korang ataupun ruang tamu nak mention juga speaker ni if you guys uh, macam rosak ke apa warranty dia sampai 1 tahun untuk local warranty which is speaker ni actually brand Malaysia uh, Ozayo ni adalah brand Malaysia so you guys kalau macam contoh speaker rosak replacement dia senang saja dalam masa 1 tahun you guys boleh dapat easy replacement so ada lagi kita nak mention untuk sepada yang pakai uh, speaker untuk bass heavy nak bergegar semua tu uh, ni yang speaker paling perfect so Kita dah sampai the end of the video Thank you for watching Kalau apa-apa soalan you guys boleh komen kat dalam ruangan komen So alright Goodbye guys See you for the next one Bye